Agora a operação de divisão, amiguinho. Como é que faz para dividir números com vírgula, né? Vamos ver então como é que fica. Ó, 36,18 dividido por 5,4. Como é que eu vou proceder agora? Bom, para poder efetuar a divisão, a ideia é igualar as casas após a vírgula. Ah, não entendi. Amiguinho, quantas casas após a vírgula tem depois do primeiro número aqui? O 36,18. Duas casas, né? 1 e 8. Então, o que eu faço aqui, ó, é completar depois desse 4 aqui com um zero. Então, o que, que eu tenho aqui? Duas casas após a vírgula. E aqui, duas também. Então, na real mesmo, o que, que eu vou fazer? Eu vou dividir o 3.618. A partir do momento que eu igualo as casas, a vírgula pede a intenção. Não precisa mais colocar a vírgula. Então, eu vou dividir o 3.618 pelo... 540, certo? A partir do momento que eu igualei as casas após a vírgula, a vírgula não precisa mais ir, não vai mais. Então como é que fica? Eu vou dividir é, por 540, vamos ver. É, 361 não dá para dividir, tem que ser exatamente o 3618. É, por 500, deixa eu ver, 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5 é 35. 7 deve passar do 3.618. Provavelmente é 6 vezes aqui, tá? Então vamos ver. Aí como é que faz? 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24, vai um 2 aqui. 6 vezes 5 é 30, com 2, 32. Pode ser? Então como numa divisão normal, a gente subtrai aqui. Não é isso? Então como é que fica? É 8 menos 0 é 8. 1 menos 4 não dá, então 6 vira 5 e empresta 1 ali. Então ficou 11 menos 4. 4 para 11 é 7 e 2 para 5 é 3. Então ficou 378, né, amiguinho? O que, que eu faço agora? Tem algum valor para baixar ali? Não tem, né? Então eu faço o quê? Eu completo com um zero aqui e aí eu coloco uma vírgula ali. É isso. Quando não tem nenhum número para baixar, eu completo com um zero e ali eu coloco uma vírgula. Então ficou o quê? 3.780 dividido por 540. Deixa eu ver, vai dar 6, vai dar... Vamos tentar o 7 agora, né? A gente tenta o 7, se não for a gente volta atrás e coloca o 6, não é assim? Então, lá, amiguinho. 7 vezes, vai lá. 7 vezes 0 é 0. 4 vezes 7 é 28, então aqui vai 8 e fica um 2 aqui. 7 vezes 5 é 35, com aquele 2, 37. Ó, a divisão deu exata, né? O resto aqui da divisão é 0. Né? E o resultado da divisão, né? o quociente dela é 6.7. Então, 36,18 dividido por 5,40 é igual a 6,7. Mais um exemplo para você, amiguinho. 6 dividido por 0,002. Como é que eu faço essa divisão? Né? Pois é, eu preciso igualar as casas para poder fazer a divisão. Então é assim, amiguinho, ó. Quantas casas tem após a vírgula que não são 3? Então, o 6, ele aparentemente não tem nenhuma vírgula. Mas, na verdade, 6 pode ser entendido como sendo 6,0. É que a vírgula está aqui, só que ela não aparece. Pois é, eu quero dividir esse número por 0,002. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu tenho que colocar mais dois zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Agora sim. Então, agora eu igualei as casas, ó. 6,002. A partir do momento que eu igualei as casas, eu corro essa vírgula para a direita, três casas aqui, três casas ali. Ó, amiguinho, se eu correr três casas para a direita, esse número vai se converter em quê? Em 6 mil. Não vai? Ó, se eu correr uma, duas, três casas para a direita, o número vai se transformar em 2. Então, na verdade, eu tenho 6.000 dividido por 2. Ok? É só fazer assim, tá? Olha lá. É, 6 dividido por 2 dá 3. Não é isso? 3 vezes 2, 6. Faz a subtração, dá 0. Baixa esse 0. 0 dividido por 2 dá 0. Baixa o outro 0. 0 dividido por 2 dá 0. Baixa o outro 0. 0 dividido por 2 dá 0. Até porque 6.000 dividido por 2, mentalmente, dá para entender que é 3.000, né? Também poderia ser assim. Então, o resultado dessa divisão aqui, 6 dividido por 0,002 é igual a 3.000.
Execute as divisões abaixo. Vamos lá então, amiguinho. 58,8 dividido por 7. Vamos lá? Bom, é, como não aparece vírgula no 7, a gente entende ele como sendo 7,0. Por que, que eu faço isso, amiguinho? Porque eu quero igualar as casas para poder dividir. Eu vou correr a vírgula uma casa para a direita, vai virar 588. Então aqui eu também tenho que correr uma casa para a direita, vai ficar 70. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o 588, né? Dividido pelo 70. Bom, é, 588 por 70, 7 vezes 7 é 490, 7 vezes 70, 8 vezes 7 é 56. Ó, 8 vezes 70 dá 560, então é 8 vezes. Né? Vou colocar aqui então. Olha lá, ó. 8 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 é 56, viu? Aí diminui, né? Que é a regra. De 0 para 8 é 8, de 6 para 8 é 2. O que, que eu faço agora? Não tem nenhum valor para baixar, então como é que eu faço, gente? Eu coloco um zero e aí uma vírgula, né? Eu invento o zero, zero não existe. Então eu coloco o zero e uma vírgula lá. 280 por 7 dá 3. Não, 4. 4 vezes 7 é 28. Então 280, né? Menos 280, deu zero no final e a divisão está ok. A resposta da primeira divisão é 8,4. Vou marcar aqui, hein? Vamos para a segunda. 85 dividido por 0,8. Aí o que, que eu marquei? 85 pode ser entendido como sendo 85,0. Por que isso? Porque eu vou correr uma casa para a direita, vai virar 850. Eu vou correr uma casa para a direita, vai ficar 8. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho 850 dividido por 8. Não é isso? Bom, amiguinho, é, 8 dá para dividir por 8, né? Dá uma vez. Uma vez 8, 8. Diminui. Dá zero. O que eu faço agora? Baixo 5. 5 dividido por 8? Zero. Concorda, amiguinho? E agora? Baixo zero. Né? 50 dividido por 8? Dá 6. 6 vezes 8, 48. Diminui. Dá 2. O que eu faço, amiguinho? Ó, 50 menos 48 é 2. Coloca um zero. E aí vem o quê? Uma vírgula. E agora? 20 por 8, dá 2 vezes 8, 2 vezes 8 é 16. É isso? Diminui. 20 menos 16, 4. O que, que eu faço agora? Agora eu coloco um zero. É isso? Aí põe outra vírgula. Não, né, amiguinho? Claro que não, né? Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 é 40. Diminui. Ok, o resto deu zero. Então, o resultado da alternativa B é 106,25. Vamos para a alternativa C, amiguinho. É 798,68 dividido por 48,7. Aqui, ó. Vamos fazer ela aqui do ladinho, tá? Então vamos ver. É, primeira coisa, é, vírgula 68. Tem duas casas após a vírgula. Ali também tem que ter duas. Então o que, que eu faço? Coloco um zero aqui no depois do 7. Aí vai virar vírgula 70. Então eu vou ter o quê? É 79.868 dividido por 4.870. Eu vou duas casas para a direita aqui, duas casas para a direita ali. Para poder dividir, eu tenho que igualar as casas. Sempre, tá? Então vamos fazer aqui, amiguinho. Olha lá. 7.9.8.6.8. Olha lá. 7, 9, 8, 6, 8, dividido por 4.870. Coisinha essa divisão, né? Tá. É, 798 não dá, eu vou ter que pegar o 7.986. Aí, duas vezes já vai dar 9.000 e pouco. Então, é uma vez só aqui, né? Então, vamos lá. Aí, diminui. 4,870. Faz a quantia de menos, né? Não é assim? 6 menos 0 dá 6. 8 menos 7 dá 1. 9 menos 8 dá 1. E 4 menos 7 dá 3. 3.116. O que, é que eu faço? Eu baixo esse 8 ali. Então ficou 31.168. Deixa eu ver. É, 7 vezes isso ali, talvez passe desse valor. Talvez não. Então assim, ó, vou tentar o 6. Tá? Se não for o 6, a gente vai a 1 e põe o 7. Tá? É assim que faz na divisão. né? 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 7 é 42. Aqui vai 4. 6 vezes 8 é 48. 48 com 2 
é, dá 52. Então vai 2, aqui vai o 5. 6 vezes 4 é 24, com 5 é 29. Opa! Era realmente 6, amiguinho. Por quê? Porque quando eu diminuir aqui vai dar 2.000 e pouco, né? 2.000 e pouco é menor do que 4.870. O que não pode é quando eu, fizer, quando eu fazer a subtração, dar um valor maior que esse. Aí é porque está errado o número que eu coloquei aqui. Então tá. 8 menos 0 é 8. 6 menos 2 é 4. 1 menos 2 não dá, né? Daí o que, que eu faço? Esse 1 aqui vira 0. Empresta 1 ali. Então ficou 11 menos 2. 2 para 11 é quanto? 9. 0 menos 9 também não dá. Então eu corto o meu 3, ele vira um 2 e empresta 1 ali, né? Ficou 10 menos 9, amiguinho. 10 menos 9 é 1. E 2 menos 2 é 0. Deu 1.948, viu? Eu falei 2.000, mas é próximo, né? É um valor menor que 4.870, então é porque deu certo. O que, que eu faço agora? Tem número para baixar? Não, não tem. Quando não tem mais nenhum número para baixar, eu é, invento um zero aqui e coloco a vírgula. Entendeu a ideia, amiguinho? É isso. Tá, agora deu 19,480 por 4,870. Deixa eu ver. Provavelmente vai dar umas 4 vezes. Vamos ver. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 7 é 28, vai 2. 4 vezes 8 é 32, com aquele 2 é 34, vai 4. Hã? Aí vai um 3 aqui. 4 vezes 4 é 16, né? Com 3 é 9. Deu bem certinho, amiguinho, ó. Diminui, dá tudo zero aqui. Então, o resultado final dessa nossa terceira divisão é 16,4. Alternativa D, 8 dividido por 0,0004. Vamos lá, então. Amiguinho, quantas casas tem depois da vírgula aqui? Uma, duas, três, quatro. Então eu vou ter que pegar esse 8, escrever ele assim, quer ver? 8,1, 2, 3, 4 zeros. Dividido por 0,0004. Por que, que eu fiz isso? Agora eu vou correr quatro casas para a direita. A vírgula vai vir aqui depois do 4, esse número vai virar 4. E se eu correr quatro casas para a direita, esse aqui vai virar 80 mil. Então eu dividi 8 por 0,0004. É a mesma coisa que dividir 80 mil por 4. Essa é a ideia que a gente vai seguir. Então, vamos lá? 80 mil por 4. Agora fica tranquilo de dividir, né? Ó, 8 dividido por 4 dá duas vezes. Diminui dá zero. Baixa o zero. Vai zero. Baixa o outro zero. Vai zero. Baixa o outro zero. Vai zero. Baixa o outro zero. Vai zero. O resultado dessa divisão é... 20 mil. Olha lá. Certo? Amiguinho, 395,64 dividido por 14. Tem duas casas após a vírgula aqui, né? Então depois do 14 eu vou botar 14,00. Aí eu vou ter o quê? 39.564. Né? Ó. 39.564 dividido por 1.400. Pode ser? O que, que vai acontecer? Deixa eu ver. É, eu vou dividir o 3.956 pelo 1.400, tá? Eu vou dividir aqui, ó. 3.900 vai dar 3 vezes já passa, dá 4.200. Então é duas vezes aqui, tá, amiguinho? Duas vezes 0 é 0, duas vezes 0 é 0, duas vezes 4 é 8 e duas vezes 1 é 2. Aí diminui, né? 0 para 6 é 6, 0 para 5 é 5, 8 para 9 é 1 e 2 para 3 é 1. O que, que eu tenho que baixar? Eu tenho que baixar o 4. Agora ficou 11.564. Deixa eu ver quantas vezes vai dar o 1.400. 7 vezes dá 9.000 e pouco. Vamos tentar um 8 vezes. Se não for 8, né? Porque se eu colocar o número aqui 8 e passar do 11.564 é porque era 7, né? É assim que a gente faz na divisão. Então, amiguinho, é, eu vou tentar o 8. Vamos ver o que vai dar. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 1, 8 com 3, 11. Opa, deu certo. Deu certo porque é, 11, 200 é menor do que 11, 564. Então, era realmente 8, amiguinho. 4 menos 0 é 4. 6 menos 0 é 6. 5 menos 2 é 3. 1 menos 1 é 0 e 1 menos 1 é 0. Se quiser colocar o 0, pode colocar. Se não quiser... 
não faz diferença. Deu 364. E agora? Hã? E agora, amiguinho? Agora eu coloco aqui um zero e uma vírgula. 3,640 por 1.400 vai dar duas vezes. Duas vezes 1.400, vamos colocar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 1 é 2. Diminui. Então vai dar 0, 4, 6 menos 8 não dá para fazer, né? Então esse 3 vai virar um 2 e vai emprestar um ali. Ficou 16 menos 8. E 16 menos 8 é 8 e 2 menos 2 é 0. Ó, amiguinho, coloca para continuar a divisão mais um zero aqui, né? Então vamos lá. Agora vai dar, deixa eu ver, é, 3 vezes... É, 8 e 400 vai dar 7 vezes, amiguinhos. 7 vezes, deixa eu ver. Não, 7 dá 9 800. Passa. É, vamos tentar o 6. Acho que é o 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24, vai 2. 6 vezes 1 é 6 com 2. Olha, está certinho. Era realmente isso ali. E o resto da divisão também. Deu tudo zero aqui. Né? E o resultado da divisão é o 28,26. Execute as divisões abaixo. Menos 156,8 dividido por 56. Então vamos lá, amiguinho. É, aqui depois do 56, para igualar as casas, eu coloco vírgula zero. Né? Aí eu vou ter o quê? 1.568 dividido por 560. A gente sempre tem que igualar as casas primeiro, né? Então vamos lá. 1.568 dividido por 560. É? Bom, 1.568 por 560, deixa eu ver, 3 vezes passa do 1.568, é só duas vezes, tá, amiguinho? Então vamos colocar aqui um 2, né? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, vai 1, 2 vezes 5, 10, com 1, 11. Aí subtrai, né? 8 menos 0 é 8, 6 menos 2 é 4, 5 menos 1 é 4 e 1 menos 1 é 0, não precisa colocar. Aí o que eu vou colocar agora? 1 um zero e uma vírgula. 4.480 por 560, é, deixa eu ver, 4 v 8, olha, vamos tentar o 8, amiguinho, mais ou menos 8 vezes 5 é 40 e tal, vamos ver se o 8 fecha, se não fechar é porque era o 7, né? Olha lá, 8 vezes 0 é 0, 6 vezes 8 é 48, vai 4, né? Ó, bem certinho, 5 vezes 8 é 40, com 4, 44. Era para ser 8 mesmo, né? E o resto da divisão aqui é 0, dá tudo 0. Então o resultado dessa divisão seria 2,8. Só que olha só, amiguinho, eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. É a mesma regra da multiplicação. Negativo dividido por positivo dá negativo, tá? Então a resposta final é menos 2,8. Quando eu vou fazer a divisão, eu esqueço o sinal, nem me preocupo com ele. Quando eu vou colocar a resposta, daí eu analiso se vai dar positivo ou negativo, tá? Então, 12,6, que não é o caso ali, ó, dividido por 0,04. Quantas casas tem depois a vírgula? Duas. Então, para resolver esse problema, eu acrescento um zero aqui. Então, aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho duas também. Aí fica o quê? 1.260, né? Aí vai duas casas para a direita dividido por 4. Vamos fazer então? 1.260 dividido por 4, amiguinho. Então vai lá. É... 12 dividido por 4 dá 3 vezes, né? Diminui. Dá 0. Baixo 6. 6 dividido por 4 dá 1 vez. Diminui. 6 menos 4 dá 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4 dá 5. Diminui. O resto deu zero. Está tudo tranquilo. E o resultado da divisão é 315. Só que é assim, né? Tem que analisar o sinal. É um número negativo dividido por outro negativo. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então a resposta é 315 positivo. João possuía R$ 22,50 e desejava utilizar todo o seu dinheiro na compra de bolinhas de chocolate. Sabendo que cada bolinha de chocolate custa R$ centavos, 
Determina a quantidade de bolinhas compradas. Entendeu, amiguinho? Ah, assim, ó, deixa eu te passar a ideia. Se eu tenho 40 reais e cada produto que eu quero comprar custa 2 reais, para saber a quantidade que eu vou comprar, eu devo dividir o 40 pelo 2, não é isso? Então, para saber a quantidade de bolinhas que ele vai poder comprar, você deve dividir o 22,50 pelo 0,15. Está aí um exemplo prático de divisão com vírgula, né? Acontece. Então, amiguinho, vamos fazer a divisão. 22,50 dividido por 0,15. Para poder dividir, eu vou igualar as casas. Aqui já tem duas casas após a vírgula aqui também. Então, vai ficar 2.250 dividido por 15. Vamos lá. Não é isso? Então, 22 por 15 dá uma vez, certo, amiguinho? Então tá, uma vez 15, 15, é você subtrai aqui, né? 22 menos 15 dá 7, baixo 5. 75 dividido por 15 dá 5 vezes, 5 vezes 15 é 75. 5 vezes 5, 25, vai um 2 aqui, 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7, subtrai. Dá zero. Aí baixa aquele zero ali, ó. O que, que faz? Zero ali. Qual é o resultado final da divisão? 150 e o resto deu zero. Então, amiguinho, quantas bolinhas, quantas bolinhas o João consegue comprar? Né? Quantas bolinhas de chocolate? A resposta final da questão é 150 bolinhas.